Hola a todo el mundo, soy Danska, desde la bienvenida al episodio número 13, si no me equivoco, de Dragon Age, de Bail War. Vamos a seguir, llevo unos cuantos días sin jugar porque he estado bastante ocupado en otras cosillas. Pero bueno, así le, lo retomo con bastante más ganas. Vengo del veterinario de vacunar al, al gato pequeño, así que si me levanto sin decir nada, lo que sea, pues a lo mejor puedo escuchar hacer algún ruido o lo que sea. Y poquito más, gente. Vamos a hablar con Dabrin, con Lucanis y con Solas. Vamos a hablar primero con Solas. Porque no sé por qué mi gato mayor le está bufando. ¿Será porque huele de la calle igual? No sé, está como mi gato mayor, como cabreado. Porque me lo lleva al veterinario, al pequeño. Y digo que voy a hablar con Solas primero porque entiendo que él no me va a dar una misión de compañero. A lo mejor si me la da y me sorprende el juego. Así que vamos a ver. Madre mía, el parkour. Pero no, con no le bufes. No entiendo qué está pasando. The fall of Weishaupt reverberated across the Fade, as did the fall of an Archdemon. But unless I am mistaken, both Elganan and Gilanane yet stand. We took down Gilanane's Archdemon, but we weren't able to kill her. And how are you doing? By now, I'm more concerned with how the team is doing. I expect their morale is shaken after what happened. They've spent a lot of time yelling at each other. Or me. Not the worst outcome. All things considered. Properly focused, that anger can forge your team into a weapon keen enough to cut through any obstacle. You cannot stand against Elganan and Gilanane with logic. Those motivated by greed or self-interest will change alliances. But those who serve you with passion and loyalty will follow wherever you lead even to their deaths, if necessary. I knew I might have to make a call like that when Varric put me in charge. A good leader never makes such a decision lightly. But when the time comes, it is better to be prepared. And perhaps it will not come to that. The stronger your team, the more chances you will have to avoid such a decision. I'll keep that in mind. Do you have any suggestions on our next move against the gods? If you oppose Elganan and Gilanane's minions, you will get your opportunity. You think one of the Antarm or Venatori commanders will help us find the gods? Possibly. But more importantly, you will aggravate them. You rendered Gilanane mortal at Weishaupt. It is an embarrassment, an insult. Neither she nor Elganan can ignore. If you continue to disrupt their plans, you will not need to track them down. They will come to you. You think I can go the gods into making a mistake? I have absolute faith in your ability to aggravate enemies who should know better than to underestimate you. One final warning. You have survived a confrontation with Gilanay, which few still live to claim. But her power pales in comparison to Elganan's. If he takes the field himself, remember, in a fight such as ours, escaping to fight another day is a victory. Escapar para pelear otro día. Ese es el lema de mi vida. O de esta. Vale, vamos a hacer primero la de Tabrin porque obviamente los grifos están muy por encima que las preocupaciones de otra persona. Una vez rescatemos a los grifos, ya me planteo ayudar al resto del equipo. Dabrin. 
Davrin? Davrin, about Weishaupt. Davrin, I'm so sorry. Yeah. I can't believe Weishaupt is gone. It's always been there, protecting the world. It wasn't supposed to be like this. That's Renald. Malmond. Anya. We used to argue. Who would be the one to take an archdemon down? Who would die so that others could live? Not sure any of us believed it had actually happened. When the moment came, you did the Wardens proud. Did I? Because I'm still here. They're not. Superalo, hostia, joder. Un héroe, tío. There's no getting them back. But at least they died heroes. And I should have joined them. A Grey Warden kills an Archdemon. They're supposed to die. Who knows what happened? Maybe the gods change things and the old rules don't apply. Why is being alive a problem? Because I didn't expect to be here. Grey Wardens have an expiration. It pushed me. There's more fight to go. And if we manage to pull that off? You'll do what you do best. Hunt monsters. Plenty of people can do that. I'm talking purpose. I feel like a blade sharpened all these years to confront the worst darkness in the world. And my blade struck true at Weishaupt. What now? Well, you'll raise a sun to create a world where the light outshines the darkness. Yeah? Well, let me tell you. That will require a lot more ginger wart truffles. Hey, there are worse jobs than being a professional truffle hunter. Don't start. He seems to like the idea. Guess we're stuck with each other, boy. No getting rid of me now. Someday I might actually know what that means. While you sort that out, maybe you and the Carnis can try to bury the hatchet. Yeah. He had a rough time of it, too. I know. That was an incredible shot he took at Gillenane. Then tell him that. Because fighting each other won't help us defeat the gods. But we've got help. The Wardens, Shadow Dragons, Crows, Veil Jumpers. We're all in this together. We are. But they've all got their own problems. If we want their help, we have to help them first. Is that a plan I hear for me? I think it could be. Thanks, Davrin. ¿Y los grifos? ¿Es que nadie piensa en los grifos? El gato, bájate de ahí porque me vas a apagar el ordenador y no me va a hacer gracia. ¿Mecanis? ¿Estás en el brooding? I'm fine. That's not a no. I had her. She should have never gotten away from me. This was our contract, Rook. I don't fail my contracts. This can't be the first time you've missed a target, right? What did you do before? I never miss. I thought I still had this. Even with Treviso suffering, I thought I could still focus on what mattered. I need to work. Gelenane was a giant face in the clouds, Lucanis. I asked you to stab a cloud. And I missed the damn cloud. My point is, that was impossible and you still almost did it. That's not small. <sighs> I was distracted. That cannot happen again. I need to get my head on straight. Whatever you need to do. Have you been to talk to the others? Davrin, especially. I think everyone might have... Things to deal with now. It's been too long since I checked in with Viago. I should find out if things in Treviso are stable. If I need to return there, I'll let you know. 
I won't miss another chance to make things right. Okay. Dale tiempo. Pues nada. Vamos a darles tiempo. Mientras hacemos misiones secundarias, supongo, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera hablar o...? Oh. Mi querida Velara. Está, si no me equivoco, allí. No, esta es... No, no. Velara está aquí. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see. Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that, it's kind of mean. Just insult it right back. Assuming you know how to insult a spirit. I've never thought about it. H how would you do that? Emmer might know. Hmm, that is an idea. Sirian learned a lot. Taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. Pues vaya so, mierda, ¿no? If you're powerful, like almost god level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Given our examples, I'd be kind of a demanding jerk. Right. So let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenar, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean, the Forgotten One? I cannot say. Good point. It came later. ¿Cómo? ¿Pasó después de qué? What do you mean by it came later? Oh, I meant later after Elvenon fell. We didn't call them the Forgotten Ones till after that. They were the bad gods. Disease, pestilence, weren't supposed to speak their names. Not like the good gods, you know, Elgernon, Gilanane. But now we know the truth about the Evanuris. So we don't know for sure what the Forgotten Ones were, I mean. They used to say Solus was one, so best case scenario like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive, tell me about the Evanuris. A group of cowards hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending, but Anaris will prevail. Bueno, no sé yo, eh? Archive, tell me about the Dreadwolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fen Harel. Have fun with the condescending spirit. I'll try. Could be worse, I guess. Worse, like the wound of betrayal Lord Anaris suffered. Soon he will cast down the oppressors and take his rightful place. What a shame I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Mm. 
Vale. ¿Lo puedo mejorar ya? Sí. Y esto nos saca encantamientos nuevos. Que en el caso del arma no es nada. Porque es a nivel 6. En el caso de los anillos, sí, tenemos cositas. Daño contra armaduras, por favor. Ah, nivel 7, fuck. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, podemos pillar misiones. Es que no sé si son misiones de compañeros o no. Vamos a ver si esto está relacionado con la magia de, de encaje. Any luck tracking down your mystery friend? Orzammar has requested I stop harassing their citizens with my talk of dwarven magic. Wish we had time to head down there and show them what you can do. <laughs> I don't think that would have helped. Think how satisfying it would be. Yeah. What's satisfying about being thrown in a deep roads prison? <laughs> Orzammar takes its heritage very seriously. So what now? I was thinking. The voice said look to those closest to the stone. What if she never meant Orzammar? Huh? There is another great tig, the original capital of the dwarves, Cal Shirak. It was lost during the first blight and its people survived in isolation for hundreds of years. They reemerged oh some 20 years ago. And you think they're closer to the stone? Orzammar can't help. What have I got to lose? I'm curious about Cal Shirok's isolation. The dwarves took heavy losses during the first blight. To stop the Darkspawn from overrunning them, they closed off passages in the deep roads. Those that could retreated to Orzammar. Cal Shirok was lost. They abandoned the city and its people, sealed them away with the Darkspawn. There must have been another way. What they did was monstrous. Can you imagine being trapped? Knowing death was coming. ¿Cómo sobrevivieron? The rumors that the dwarves of Cal Shirak had to change to survive. Son dwarves, ¿o qué? Sure what that means exactly. When we find them, you can ask. Are you sure Orzammar isn't hiding something? Pressing them for information would be tricky. I could anger someone important. If Cal Shirak doesn't turn out, I can go back to poking at Orzammar. But not before then. How do we get in touch with these Cal Shirok dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. ¿Veis? Misión de camarada. Perfecto. Pues también voy a pillar las misiones del resto de compañeros. Yo pensaba que el juego nos iba a obligar a esto. Pero no, nos obliga como a hablar solamente con algunos de ellos. ¿Solo? O más adelante para avanzar nos van a pedir que tengamos la habilidad definitiva con todos los compañeros. A lo mejor solamente con dos. Mer, that coffee in the kitchen. You made it? Keen eye. Did you boil it? If so, why? I'm not picky. I got a cup and it doesn't job. That's all I ask. I don't know where to go with this. Do you even know what you're drinking? It's not entirely a liquid now. It's an adventure. So what's the coffee for? I've been looking into the threads. That mean Rathu's crime syndicate? Yeah, 
Smuggling, extortion, protection rackets, the threads have fingers in the lot. They stay out of slavery and they're decent about the rest, but something stirred them up. They've increased activity, changed their patterns. Doc Town's in chaos. Remember Alec, the thread selling charms? He wants to talk and he doesn't reach out for nothing. Arion con criminales es mi cosa favorita en el mundo. Mysterious. Let's do it. Mysterious can go a lot of ways. And we won't know till we get there. Don't say I didn't warn you. If you need more coffee, I'll make it. Well now, is that sweet or trying to save me from myself? Let's call it both. Entendió primero lo del café al principio, como que lo ha habido en plan para qué para limparlo. El el humo. No entiendo. Luego... Ah, también tenemos misiones de Carlach, porque no me acuerdo cómo se llama, Zas. Y de Emirates. Vale, otra misión que nos dan los guardias grises. Hey, am I interrupting? Done in a sec. Morning ritual. The Darsam. And those are the ropes people who follow the Kuhn wear. We bind ourselves to remember who we are. Tie down the stuff that's too dangerous to leave loose. My mother made me do it every morning before breakfast. I had big fingers. Used to take me forever. Avatash. Shocker to Webra. Only a beast is confounded by knots. A girl masters herself and the Darsam. You do a pretty good impression of your mother. What? I don't sound anything like my mother. Okay. No me no digo que te parezcas, sino que la has clavado. Glad I caught you both. The Grey Wardens found a cave that one of the blighted dragons uses as its lair. Where? In the Hosberg wetlands. There's no sign of the dragon itself, though. I should check it out. We need to know how different the blighted dragons really are. They might turn into something like Gillanane's archdemon did. If there's a clue, I have to be ready. Oh, tía, madre mía, con qué calma los hace. Si me veis a mí hacer las flexiones. <ríe> en el fitboxing <ríe> doy toda la pena. ¡Hostia! ¡Madre mía! Yo eso lo intenté hacer una vez. Me salió bastante bien. Pero una y ya está. No me, no me pidas más. Eh, ¿Por dónde se sale? Por aquí. ¿Vas a hacer otra vez el saltito? Se hace cada 10 o algo así. Madre mía. Ojalá tener yo esa forma física. Ya, qué guapo te ha quedado esto, bro. Interested in visiting the memorial gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. I'd like to show you its more peaceful side. Joder, pedazo de diálogo, eh. Uf, madre mía. Qué pena. Qué pena, porque ese personaje es súper carismático, tío. Tenía que sacarle más partido. Sí que me da la sensación, gente, de que este personaje, este personaje, este personaje, este personaje y este están bastante más currados. Pero 
Este. No. Este. Y este. No tanto. Y no me refiero a sus historias. Por a veces que tienen buena pinta. Porque, joder, las misiones de Stadia nos van a mandar con el tema de, de matar dragones. Y a mí me da que también esta va a ser la parte más woke, ¿no? El tema de que no se siente identificada como mujer y demás. Que yo creo que es algo que, porque aunque haya mucha gente que se esté quejando de ello, es un problema que existe hoy en día en el mundo real y que no podemos ignorarlo, ¿vale? Gente, no se puede ignorar. Se puede estar a favor o no a favor de que lo metan en juegos, películas, series o lo que sea, pero si lo hacen son por dos razones, una, porque es la moda y vende más, y dos, porque es algo que existe en el mundo real y que no podemos ignorar, joder y... y el otro, y este que sus historias, a mí el tema de necro de los negromantes y tal, no me gusta mucho pero es que la carisma que tiene este personaje su forma de ser, su forma de hablar de expresarse, me encanta pues creo que están muy bien en algunas partes, pero en cuanto a los diálogos que hacen o que tienen para otras misiones, o sus misiones de, de inicio, de, de contratarles o meterles en tu grupo, han sido bastante más flojas que el resto. Es más, voy a decir otra cosa importante. A la gente que os molesta el tema de todo el tema del woke, ¿vale? Yo creo que es mi forma de verlo, ¿de acuerdo? No quiero decir que sea así, pero es mi forma de verlo desde fuera, porque a mí no me pasa. Es como que, en cierto modo, os ofende como si fuese un ataque hacia vosotros por no aceptarlo, asimilarlo, porque conozco mucha gente como yo que no hablamos de forma inclusiva y tal, pero que cuando lo hace la gente, pues tampoco nos molesta, porque la gente lo puede hacer, porque es algo que ocurre y que, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Que yo me rijo por una norma muy, muy básica, muy general. A mí cuando la RAE diga que haya que hablar de esa forma o haya que cambiar tal, pues entonces lo haré. Pero hasta entonces seguiré utilizando de la mejor forma posible el idioma castellano, bueno, español, porque hay muchas veces que no lo hago bien, si no lo encuentro. Eh, la encrucijada... No, pero la roca... Ah, vale, sí. Pues vamos a llevar a Velara. Thanks for coming, Rock. I hope the Kalsharak dwarves have some answers. Que también entiendo que hay mucha gente de ese mundo que lo quiere imponer en cierto modo. Y entiendo que eso puede ser bastante molesto y agresivo para ti si no quieres como si no tienes por qué hablar de esa forma pues no lo haces, ¿no? que te venga alguien que te quiera juzgar o, o decirte cosas porque no lo haces pues eso ya también, también, de, también depende de tú cómo eres a mí si me dicen eso digo muy bien, por favor, siga caminando me da igual lo que me quieras decir ahí está, también depende mucho de vosotros pero no sé no sé, no sé yo creo que se da más bombo del que debería. Es que al final es como cabezonería del ser humano. En plan, yo tengo razón. No, yo tengo razón. No, yo tengo razón. No, yo. No, lo tuyo es una moda. Lo mío está bien. No, lo tuyo es retrógrado. Lo mío es el futuro. O sea, eso es como al final, pues eso, como una pelea de egos. Sinceramente, si queréis perder vuestro tiempo en esas peleas. Y más en situaciones que no aportan nada. Sobre todo en internet, tío. No, es que este juego, es que esta serie... Tío, ¿qué más te da? Y la gente se queja, la gente defiende, la gente ataca. Y se pelean entre ellos en comentarios en internet con gente que no van a ver en su puta vida. Y es como... Tío, si eso no te aporta nada. Por favor. Me ha tirado de dos frente. 
que lleguen en tu trabajo y te digan que tienes que hablar de esta forma o tienes que hacer las cosas de esta forma o lo que sea, pues oye, eso ya sí te afecta a ti y tendrás que tú considerar si te, te, lo puedes hacer, no lo puedes hacer, si hay forma de no hacerlo, si está en contra de tus derechos, eso lo entiendo. Pero porque la hagan en una serie, una película, una saga que... Por favor, sí. O sea, que no tenemos... O sea, yo creo que la gente que... Que me ve... Y no más allá, y no solamente eso, la gente que ve o juega estos juegos y demás... No son niños de 12 años, o 13 años, o 14 años. Es que es más. Pero es que esos niños, como se lo están comiendo con la adolescencia y los niños y la infancia, son como esponjas. Son los que menos problemas tienen con eso. Si es que somos los que no nos hemos quedado con ello. Y somos personas, en teoría, adultas. ¿Esto tiene una pinta de guardianes? Por Dios, ¿cuándo me vas a atacar? Pues nada. Saludos, enano. No es un insulto. Stalgard? Yes. I. Lace Harding of the Inquisition. Wait, how do you know about? And this is the one they call Rook. A Dalish elf. Valora, nice to meet you. So you've heard of us. You have brought a strange assortment to our gates, Lace Harding. Definición de enano con menos dos a carisma. <risa> Se tal cual, ¿eh? Did they reading? We are not as blind as Orzama wishes. We know enough. I, I'm looking for someone touched by the ancients. Does that mean anything to you? Yes, she has been waiting for you. Follow. And keep your weapons ready. The roads are dark. The creatures there even more so. Joder. Otro misterio. Así de repente. You are staring. What? No. You want to know if you can see the corruption you hear we carry? Sorry. I shouldn't have. A birth. ¿Lleva máscaras? Ah, no se les ve, más allá de que tienen cara un poco de plástico, estos eran los en concreto. Por este no. ¿Y las enanas? Es una enana, ¿no? Ah, no puedo alejarme tanto. We'll do almost anything to survive. That is what my people did. Become like the dark swarm or be destroyed by them. Not much of a choice. Ah, igual hicieron algún tipo de ritual como el de los guardias grises, ¿no? Toda sangre de los engendros tenebrosos. What do you mean you're like the Darkspawn? Cal Sharok was abandoned to its fate many generations ago, when the Darkspawn first came. We lost many, some to the corruption, some by their own hand, and some found another way. Atuva Galta Satot. The stone is colder than death, as they say. Hey, pues, super distis carisma.
Y me da. ¿Vas a seguir diciéndome cosas de por qué sois como los engendros tenebrosos, por favor? Voy a quitar toda esta mierda, ¿no? Pueden sentir la ruina, eso es como los guardias grises. Destroy the source of the blight growth. We can do that. No. Hombre, la acaba de solucionar. ¿Cómo llego yo allí? Uy, que me caigo. Madre mía, las acrobacias. Ah, joder. Vale. Qué forma de complicarme la vida, eh. De verdad. I bet it's this way. Bueno, lo está diciendo el marcador gigante en, en la pantalla. Podrías pasar tú solito. Como hacen en otros juegos. Es que suba ahí arriba si no hay roca ni hay... Comprendo.
¿Por qué me marca algo ahí? Es la vuelta, ¿no? ¿Cómo coño le doy a eso? Ah. No he dicho nada. Esta que por favor. No creo que tengamos tanta suerte. Ya. Yeah. Casi me queda una piedra en toda la cabeza, tú. Es como el anuncio ese de, de cuando se cae el... El piano. El que va caminando por la... Hostia. Ah. Porque se ha iluminado. No entiendo. Porque se ilumina cuando salgo. ¿Se tocó romperlo aquí dentro? Ah, pues igual sí que me dejaba algo. A la izquierda, sí, sí. ¿Y cómo coño llego yo hasta ahí? Wait, did you. Did 
Did anyone else see that? I thought I saw someone. Someone? Down here? Or maybe it was just a shadow. Eh, todo esto. Esto lo quité antes. Por lo menos ya sé cómo. ¿Ve la flecha por ahí? Sí. Y antes nos hemos dado cuenta que al romper ese bulbo hay una piedra que se puede sacar. Buena esa, Daniel. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Yo quiero ir allí. Toto. Ah, me la merezco. Ahí me el parkour. De nada. Si vuelve a pasar, ¿qué ocurre? Porque estamos dentro. Tenemos que esperar que alguien venga y haga lo mismo que nosotros. Mind yourself and show respect when you enter the sanctum. Yes, of course. But who are we meeting? I will let her speak for herself. But we of Kalsharok revere her deeply for being one with the stone. They say she was once from Orzammar, but she speaks very little of her past. There was blight everywhere outside of those doors, but here, it's clean. This person I'm going to see, I think she's keeping the blight away somehow. Madre mía, tú. Aquí los templarios se vuelven locos. Do you hear it? Coming from all around us. It must be the lyrium, but I've never heard it sound so. Oh, it feels like it's echoing through my entire being. Like I'm part of the melody and it's calling me home. I would love... We have arrived. But I don't see anyone. There. She's waiting. Porque es una roca de verdad. Oh my gosh. 
Thank you for leading her here, Stalgard. They call me the Oracle. Is that a rock that just looks like a person? Or a person that looks like a rock? Yes. <laughs> oh, good. Thanks. All this. Is this what I am? Am I like you? I cannot tell you what you are. Look within and remember. Remember when the Earth was alive, and the Titans walked the land? In one voice they sang, a chorus of creation, and of connection. Isatuna, the song. When the Titans fell, we awoke, but the melody was already lost. The dwarves. We were always just shattered fragments of a greater whole. The stone sense. My magic. It's Titan magic. But why? Why did this happen? Why do I remember Isatuno? What happened to the Titans? It's found you. What have you done? Bueno, hay que decir que esto podría haberse llevado un poquito mejor narrativamente hablando. Adiós. Pero van a parar de salir de esto, esto va a hacer poco usar el bicho tocho, sí o sí. De pinta, ¿no? Creo que acaba de salir. Sí. Ya se lo hay este, no el de atrás.
Hola de nuevo, perdona la interrupción. Oh, hey. Don't start primero. You look like you could use someone to talk to. I'm that obvious. You're being uncharacteristically quiet. I try to be cheerful. It helps me, and I think it makes other people feel better. But since we saw the oracle. I don't know. You're allowed to feel off balance. That experience with the Oracle was intense. But I got nothing out of her except vague hints and even more vague warnings. This was supposed to be a good thing. One small hurdle doesn't erase what's good about this. I just wish I knew what to do. Whatever you decide to do. No quería ligar con ella, pero es lo que me sonaba más. It's nice to know I have friends, and you, of course. I'm not a friend. Oh, I didn't mean that. I just meant that you're special, or special er. Having you by my side has made all this easier to bear. I don't know what I'd do if you weren't here. I know. And I'll be here as long as you need me. That's a promise. Harding left the Oracle Sanctum disappointed. Maybe she'd expected too much. Maybe there were no answers to be had. Seething with questions, she forgot the Oracle's dire warning. But far below the surface, something was moving, determined to be seen, and fighting to be remembered. Los propios titanes van a ser los malos de esta trama. O titanes corruptos por la ruina. ¿Te imaginas? Espero que el que hemos visto ahí con unos Tatuajes en ese no sea Stalgard. O sea, me he hecho muy fan de ese, de ese enano. Ay, Dios mío. ¿Esto ha sido suficiente tiempo? Sí. Con Darwin, por lo menos, sí. Aún así, yo creo que podríamos hacer otra misión, ¿no? Pero en otro vídeo. Ahí estás. Aunque no me disgustaría, gente, ¿cuántos compañeros tenemos? Espérate. Marcarme un Valus Gate. Son seis, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, son siete. Vale, yo haría, gente, las misiones de Harding, las misiones de Tash, las misiones de Dublin y las misiones de Velara. Y las de Enrich, Lucanis y Nif me las dejaría sin hacer. Bueno, porque es que son las tres que menos me interesan. Tengo que sacrificar una de las que sí me interesa. O sea, Dabrin Harding obligatorios. 
Tenía que elegir entre velar y Zash. Y luego hacer otra partida con las misiones de la gente que me falta. Y hacer otro personaje con otra clase y con otro tipo de rollo. Este, este está muy por el tema de la comedia, el, el sarcasmo. Y, de, y las decisiones tomar otras diferentes y así. Sí, creo que voy a hacer eso. La cosa es decir cuáles hago. A ver, las de Emblitz sí que me gustaría hacerlas porque me parece muy carismático el personaje, ya lo he dicho antes. Pero es verdad que Locan y Sinif me da un poco igual. Entonces, cuando voy a hacer la segunda partida, hacer una haría una menos. Porque aquí haría cuatro. Venga, va, sí. Voy a hacer las que he dicho. Voy a centrar en ellas. En plan, misiones para completarlas. El resto voy a pasar de ellas. Por ejemplo, no voy a hacer ahora la de la de Enrich. Ni, ni haré las siguientes de Enrich y me salen más. Cosas así. De momento lo dejo por aquí, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa nada, pero si lo hacéis, yo lo agradezco un montón. Y mi pequeño gato, Kiru, también os lo agradece un montón. Que está el pobre medio cao, groggy, por la vacuna. Y poquito más, gente. Recordaros que tenemos la suscripción de miembros activa por 1, 3 y 5 euros. Si quieres apoyarme, pues de esa forma lo agradezco un montón. Y muchísimas gracias a los miembros actuales del canal. Muchas gracias por apoyarnos. Y nada, nos vemos ya. O sea, nos vemos en el siguiente. Nos vamos ya, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.